வணக்கம் இன்னைக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ சப்ஜெக்டில் வெக்டர் கால்குலேஷனுங்கிற யூனிட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஒரு வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் வெக்டார் ஒய் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசெட் கியூப் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் டூ ஒய் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இசெட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு கே வெக்டார் இந்த எஃப் வெக்டார் இரோட்டேஷன் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிட்டு அப்படி இரோட்டேஷனில் இருந்தால் அதனுடைய ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இரோட்டேஷனல் கண்டிஷன் வந்து இந்த கார்டிஷியன் ப்ரா ப்ராடக்ட்டு வெக்டார் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோ வெக்டராக இருக்கணும் ஸோ டெல் கிராஸ் எஃப் வெக்டார் இது வந்து அந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோ வெக்டரானு பார்க்கலாம் டெல் கிராஸ் எஃப் வெக்டருக்கு இந்த த்ரீ பை த்ரீ டிட்டர்மினன் போவோம் போடுவோம் ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் கே வெக்டார் ஸோ டோ பை டோ எக்ஸ் டோ பை டோ ஒய் டோ பை டோ இசெட்டு போட்டுட்டு அந்தந்த ஐ காம்பனன்ட் ஜே காம்பனன்ட் கே காம்பனண்ட்டாக எங்கள் ரெஸ்பெக்டிவாக எடுத்து எழுதுங்க இப்போ இந்த டிட்டர்மெண்ட் எவால்வேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஐ வெக்டார்ன்ட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதாவது இதை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் மைனஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை டூ ஒய் சைன் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரை இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் ரெண்டாவது டேமுக்கு மைனஸ் ஜே வரும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது த்ரீ எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் மைனஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதாவது ஒய் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் கியூப்பை இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் ப்ளஸ் கே வெக்டர்ன்ட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் டூ ஒய் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் மைனஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஒய் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் கியூப்பை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இப்போ ரெஸ்பெக்டிவாக அந்தந்த வேரியபிளை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் இங்கே ஒய்யே இல்லை ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கே இசட்டே இல்லை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது த்ரீயும் இசட் ஸ்கொயரும் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸை டிஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் வரும் அப்போ த்ரீ இசட் ஸ்கொயர் இங்கே இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இங்கே இசட்டே இல்லை அதனால் இது ஜீரோ ஆயிரும் இசட் கியூபை இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ இசட் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டூ ஒய் கான்ஸ்டன்ட் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் ஃபோர் கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கே ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது காஸ் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒய் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ ஒய் இசட் கியூப் கான்ஸ்டன்ட் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ இப்போ அந்தந்த டேர்மை சிம்லை பண்ணும்போது எல்லாமே ஜீரோ வரும் ஸோ டோட்டலாக இந்த வெக்டர் ஜீரோ வெக்டராக இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது டெல் கிராஸ் எஃபெக்டார் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெக்டர்ங்கிறது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படி சேர சேட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அந்த வெக்டராக வந்து இரோட்டேஷ்னல் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நாம் எஃபெக்டார் இரோட்டேஷ்னல் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணலாம் இப்போ இரோட்டேஷனலாக இருந்தால் அதுக்கு ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது கொடுத்துருக்க எஃபெக்டரை டெல்ஃபை அப்படின்னு எடுத்துக்கிடுங்க ஸோ கொடுத்துற எஃபெக்டராக எழுதிட்டு அதை டெல் ஃபைன்னு எழுதுகிறேன் டெல் ஃபைக்கு டெஃபனிஷன் என்ன ஐ வெக்டார் டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் டோ ஃபை பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டார் டோ ஃபை பை டோ இசட் கிரேடியன் ஃபை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இப்போ அந்தந்த காம்பனண்ட்டை ஐத்து கா ஐ வெக்டர் காம்பனண்ட் ஜே வெக்டர் காம்பனண்ட் கே வெக்டர் காம்பனண்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஐ வெக்டர் காம்பனண்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணால் டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் கியூப் வரும் J வெக்டர் காம்பனண்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணால் டோ ஃபை பை டோவை ஈக்குவல் டு டூ ஒய் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் கே வெக்டர் காம்பனண்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணால் டோ ஃபை பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இதை ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டுக்கிடுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுங்க எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா சைன் எக்ஸ் வரும் இசட் கியூப் இருக்குது அதை எக்ஸை பற்றி இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் இசட் கியூப் ப்ளஸ் ஒரு இன்டகிரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வரும் நாம் எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுறதுனால ஒய்யும் இசட்டும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு அது வந்து ஒரு ஒய் இசட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் இதே மாதிரி ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்து ஒய்யை பொறுத்து இன்
ஒரு எக்ஸ் ஒயில ஃபங்க்ஷனாக வரும் இப்போ நம்மளுடைய ஒர்க் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர்த் இக்கேஷன் ஃபிஃப்த் இக்கேஷன் சிக்ஸ்த் இக்கேஷன் இந்த மூணுலேருந்தும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ மூணையும் எலிமினேட் பண்ணணும் அது ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த எந்த டேர்ம் எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆனாலும் ஒரே ஒரு தடவை எடுத்துக்கிடுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இன்டகிரேஷனில் எக்ஸ் இசட் கியூப் வந்து ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஃபோர்த் இக்கேஷன்லேயும் சிக்ஸ்த் இக்கேஷன்லேயும் எக்ஸ் இசட் கியூப் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது அப்போ ஒரே ஒரு தடவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அதே மாதிரி ஒய் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் அது ஃபோர்த் இக்கேஷன்லேயும் ஃபிஃப்த் இக்கேஷன்லேயும் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது அப்போ அதை ஒரு தடவை எடுத்துக்கிடுங்க ஒய் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் அதே மாதிரி ஃபோர் ஒய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டேர்மில் தான் இருக்குது அதை ஒரு தடவை எடுத்துக்கிடுங்க ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டிங்கன்னா அப்படி கிடைக்கிறது தான் ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி